ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿದೆ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರದ್ದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸತಿ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಂಬಾಕು 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 ಒಂದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ತಂಬಾಕುನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಬಾಕುವಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕುನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ತಂಬಾಕುವಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ತಂಬಾಕುವನ್ನು ಸೇದಲೂಬಹುದು ಇವಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾನ್ ಪರಾಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಈ ತಂಬಾಕುವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡ್ಡಿ ಪುಡಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆ ಥರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ತಂಬಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂಬಾಕುವನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸೇವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ಬ್ಯಾಕೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಬೈ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಿ ಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸೊ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯ
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇದು ರೈತರು ಬೆರೆಯುವ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕೀಟಾಣು ಬರ್ದಂಗೆ ಅವರು ಹಾಕುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿನೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಸ್ಟಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಮೈನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರದೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೀಸೋತಿಲಿಯೋಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಾಲಜಿ ಇವಾಗ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂತಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರಣ ವಿತ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಿಟೈಟ್ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಊಟನೇ ಬೇಡ ಹಸುವೇನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನಿ ಕಾಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೆಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಔಷಧಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಿನಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಒಂಥರ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲಿ ಏರಿದರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆ 
ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಇದರದ್ದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಲಂಗ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇದೆಯಾ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಥರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಲಿನಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಂಗ್ ಪರ್ದೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರೋ ಏನು ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಟು ಏನು ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೂಜಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಪೆರಿಫೆರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಲೇ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಪರದೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿ ಗೈಡೆಡ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗೈಡೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ತೆಗಿಲೂಬಹುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪೈಪ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎನೆಸ್ತೀಷ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪೈಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಗಂಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಲಂಗ್ ಪೈ
ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹಲವಾರು ಸರ್ಜರಿದು ಅಳವಡನೆಗಳು ಆಗಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೋ ಬಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬೋದು ಲೊಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಲಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ ನಿಮೊನೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತಜ್ಞರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ತಜ್ಞರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರೋದು ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ತಡಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಈ ಥರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಸೊ ತಂಬಾಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹ ಕಡೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶನೂ ಅದೇ ಥರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಲಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿಮೂವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಟ್ಯೂಮರಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಇದ್ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದು ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆ ಅಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಲಂಗ್ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರ್ದೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ಯೂಷನ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ
ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೋವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋವಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪೈಪಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಸಸ್ಸು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಹೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಅದರದ್ದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ